স্বাদ পুষ্টি ও ঔষধি গুণ সম্পন্ন খাবার হিসেবে মাশরুম বেশ জনপ্রিয় বহির বিশ্বের পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুমে চাষ করা হচ্ছে কেউ আবার ঘরোয়াভাবেও মাশরুমে চাষ করছেন আজকে আমরা সন্ধান পেয়েছি এমন একজন মাশরুম প্রেমী যিনি তার বাড়ির আঙিনায় বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেছেন মাশরুমের চাষ দর্শক সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট শিট নিবেদিত আর টিভি নিয়মিত আয়োজন কৃষি ও কৃষ্ট অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই এনআরবিসি ব্যাংক আর সাথে আছি আমি ফারজান আফরিন পূর্বা আজকে আমরা এই মাশরুম প্রেমীর মাশরুম খামারটি ঘুরে দেখব এবং জানাবো মাশরুম চাষ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তবে তার আগে চলুন জেনে আসি এই খামারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কৃষিকাজের ধরন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মাশরুম চাষ মালিকের নাম মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ঠিকানা গ্রাম পাইকপাড়া পোস্ট পাইকপাড়া থানা চুয়াডাঙ্গা জেলা চুয়াডাঙ্গা মোবাইল নাম্বার শূন্য এক নয় নয় চার এক নয় ছয় পাঁচ নয় শূন্য জাহিদ ভাই আছেন এবং খুব ভালো লাগছে আসলে যারা যে কাজটাকে পছন্দ করে সেটা নিয়ে সারাক্ষণ ডুবে থাকে এবং আপনাকে যখন ডাকলাম আপনি তো হাতে করেই নিয়ে চলে এলেন এখানেই আমার আত্মা জড়িয়ে আছে এই মাশরুম প্রেমী হয়ে ওঠার গল্পটা আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যে কিভাবে এত ভালোবাসা আসলো মাশরুমের প্রতি কারণ আরো তো অনেক সাবজেক্ট আছে আপনি এটাকে কেন চুজ করলেন আমি যখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি আমি কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ছিলাম তখন আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কুষ্টিয়াতে বিকেলে ঘুরতে যাই দেখি মাশরুমের ফ্রাই করা হচ্ছে একটা ফ্রাই নিলাম নিয়ে খেলাম দেখলাম অনেক টেস্টি শুধু তাই না ওখানে সব থেকে এডুকেটেড পার্সনরা এটাকে খাচ্ছে তা আমি তখন আমার মনের ভিতরে একটা কৌতূহল জাগলো যে আসলে এটার সম্পর্কে একটু জানতে হবে পরে দেখি মাশরুমের অনেক গুণাগুণ এবং এটা অর্গানিক তো আমাদের বাংলাদেশে এই যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে অধিকাংশ খাদ্যই কিন্তু বিষযুক্ত বিষমুক্ত না তখন আমার মনে হলো যে আমি যেহেতু গ্রামের ছেলে আমার এখানে কাঁচামালের প্রাচুর্যতা আছে শ্রমিক সহজলভ্যতা আছে জমিও আছে অনেক আমি কেন এটা করতে পারি না অবশ্যই এরপর থেকে আমার কাছে মনে হলো এটা শুরু করা দরকার আমি যথারীতি মাশরুম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সাভার থেকে আপনার তিন দিনের একটা প্রশিক্ষণ নেই এবং ওই প্রশিক্ষণে আমি খুব ভালো পারফরমেন্স করি ওখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে আমি তিনটা স্পন দিয়ে অর্থাৎ এই যে স্পন বলতে ছোট ওই বীজ এই ধরনের তিনটা বীজ দিয়ে আমি খড়ের প্যাকেট তৈরি করি নিজে তৈরি করি হ্যাঁ আমি নিজে তৈরি করি এবং শুরু থেকেই আমার সফলতা আসে ওখান থেকে আমি দশ কেজি মাশরুম পাইছিলাম তারপরে এই মাশরুম আমরা বিভিন্ন ভাবে খেলাম খেয়ে দেখি যে আসলেই অনেক সুস্বাদু একটা খাবার যেখানেই দিচ্ছি সেখানেই এটা লেগে যাচ্ছে অর্থাৎ আলুর মতো তারপরে মনে হলো এটা সব কিছুর সাথে যাচ্ছে মাংসের সাথে যাচ্ছে মাছের সাথে যাচ্ছে ইভেন মাশরুম ভাজি করেও খাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমার গ্রামে এটা শুরু করা যায় সেই সময় থেকে আমি মাশরুমের চাষটা শুরু করি আমার এখানে জমি আছে বাঁশ কাঠ আপনি তো দেখছেন আমার আমার বাগান বাড়ি আর কি তো গ্রামীণ পরিবেশে তো মাশরুমটা সব থেকে ভালো হয় প্রথমে কি তাহলে তিনটা স্পন দিয়ে শুরু করেছি হ্যাঁ প্রথমে আমি তিনটা স্পন দিয়ে শুরু করি কত সালে দুই হাজার সাত সালে এবং দুই হাজার আট সালে এসে আমি প্রায় এক হাজার বড় স্পন করছিলাম সেটা খড় দিয়েছিল এখানে তো অনেকগুলা সাবস্টেট আছে আপনি দেখতে পারছেন হ্যাঁ এইটা কিন্তু আর একটা সফলতা এইটার বিষয়টা পরে বলবো যখন আমি দুই হাজার আট সালে একটু বড় পরিসরে মাশরুমটা শুরু করলাম তখন ওটা কিন্তু খড় দিয়ে ধানের খড় দিয়ে এবং সেটা শীতকালে শীতকালে আমি এক হাজার স্পন করছিলাম ধানের তিন কেজি স্পন করছিলাম সেখান থেকে কিন্তু আমি কাঁচা মাশরুম এক টন উৎপাদন করতে পারছিলাম কাঁচা মাশরুম এক টন উৎপাদন করে আমি পাঁচশো কেজি কাঁচা মাশরুম মার্কেটে বিক্রি করি আর পাঁচশো কেজি মাশরুম আমি বিক্রি করতে পারছিলাম না তার মানে মাশরুম কিন্তু তখন এত জনপ্রিয়তা ছিল মানুষ এটাকে ব্যাঙের ছাতা আমাকে অনেক অবস্থাগুলো ফেস করতে হয়েছে এইভাবে আমি দুই হাজার নয় দশ এগারো প্রতি বছরই এক দেড় টন মাশরুম আমি কন্টিনিউ শীত মৌসুমে উৎপাদন করতাম মানে আপনার অলরেডি এই ততক্ষণে ভালোবাসা জমে গেছে মাশরুম হ্যাঁ মাশরুমের প্রতি ভালোবাসা না মানে এমন পরিমাণে জন্মাইছে যে আসলে এটাকে বোঝানো যাবে না এর ভিতরে আবার তখন আমাদের পিডি ছিলেন ডক্টর সালে আহমেদ স্যার ডিডি আমাদের মাশরুম ইনস্টিটিউটে উনি আমার মাশরুম দেখে অবাক হয়ে গেছে এত সুন্দর মাশরুম আমি শুনেছি মানুষের মুখে যে আমার গল্প উনি বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে বাংলাদেশের ভিতরে জাহিদ সব থেকে ভালো কোয়ালিটির মাশরুম ওয়েস্টার মাশরুম উৎপাদন করছে তো এইভাবে আমার এনকারেজমেন্ট আরও বাড়তে থাকলো একটা পর্যায়ে এসে আমি মিল্কির উপরে কাজ শুরু করলাম মিল্কিতেও আমি ব্যাপক সফলতা অর্জন করলাম সেটা দুই হাজার ষোলো সতেরোর দিকে যখন আমার মিল্কিটা ভালো প্রোডাকশন হলো তখন আমি চিন্তা করলাম এটাকে মার্কেটটাকে আরও ওয়াইড স্প্রেড করতে হবে তখন আমি ঢাকামুখী হলাম আমি ঢাকা 
মিরপুরে একটা বাসা নিলাম এবং স্বপ্নের সাথে আমার একটা অ্যাগ্রিমেন্ট ফাইনাল করলাম আর কি ওদের প্রায় সত্তরটা আউটলেটে আমি ফ্রেশ মাশরুম শুকনা মাশরুম এবং পাউডার মাশরুম আমি হচ্ছে ডেলিভারি দিতাম এবং খুব ভালো রেসপন্স পাইছিলাম বিশেষ করে অ্যাস্ট্রোক্যাটিক এরিয়াতে মাশরুমের প্রচুর পরিমাণ চাহিদা তৈরি হয়ে গেল আমি মিল্কি মাশরুম উৎপাদন করছি আট টন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি উৎপাদিত মাশরুম আমার সব থেকে বড় মার্কেট ছিল চিটাগং আমি শুধু পরিবহনের কারণে ওটাকে আমি চিরাং পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারি নাই মাত্র ছয়শো কেজি মাশরুম আমি ওখানে পাঠাইতে পারছিলাম ফ্রেশ মাশরুম ওখানে আমাকে তিনশো বিশ টাকা করে কেজি দিত মিল্কি মাশরুম যেটা খুব ভালো মানের একটা প্রফিট ছিল তার মানে আমি প্রথম থেকে মিল্কি মাশরুম ওয়েস্টার ওয়েস্টার হচ্ছে আমি ষোলো সাল পর্যন্ত করছি তারপরে ষোলো সাল থেকে সতেরো সালে যে আমি মিল্কির উপরে আমার কাজ শুরু করি এবং শুরু থেকে সফলতা আর প্রথম দিকে কোন জাতা নিয়ে কাজ প্রথম দিকে করতাম এটা এটা ওয়েস্টার 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 মাশরুমের বিভিন্ন ইয়ে আছে আপনার শ্রেণী আছে তো এই যে ওয়েস্টার আর হচ্ছে এটা নাম কি বললেন মিল্কি মিল্কি তো এটা দিয়ে আপনি বললেন যে আট টন আপনি হচ্ছে উৎপাদন করতে পেরেছেন এবং তারপরে করোনা যে ধাক্কাটা আসলো তখন কি মনে হয়েছে যে না সব শেষ হয়ে গেল আর হয়তো বা ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব না আট টন মাশরুম যার বাজার মূল্য পঁচিশ লক্ষ টাকার উপরে আমার পুরো ইনভেস্টমেন্টটা ওর ভিতরে ছিল আমি বিক্রি করতে পারলাম না আমার চোখের সামনে পৌঁছে নষ্ট হয়ে গেল মনে মানসিক অবস্থাটা কীরকম হতে পারে আপনি নিজেও কিছুটা অনুভব করতে অবশ্যই আমি ভেঙে পড়িনি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার আমি একটু খুব শক্ত প্রকৃতির মানুষ বলতে পারে আমার পারিবারিক সাপোর্ট ছিল আমার ফ্যামিলিগত সাপোর্ট ছিল টাকা দিল দিয়ে আবার আমি আস্তে আস্তে শুরু করলাম যে আবার প্রথম থেকে শুরু আবার প্রথম থেকে বলতে কি যে লসটা খাইছি আমার আবার উৎপাদনে যাওয়ার জন্য যে মূলধনটা দরকার আমি সেই সাপোর্টটা পেয়েছিলাম আর এই বছরে উৎপাদন হয়েছে দশ টন এবং আমি এই বছরে আমি অনেকগুলা টেকনোলজি আবিষ্কার করছি যেটা খুবই মানে সারা বাংলাদেশে মাশরুম সেক্টরের জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে পারে যেটা আমি পনেরোই নভেম্বর গত পনেরোই নভেম্বর আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে উনি চুয়াডাঙ্গাতে আসছিলেন চুয়াডাঙ্গাতে এসে উনি আমার আমার আমরা একটা স্টল দিয়েছিলাম আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছিলাম যে মাশরুমটা আমাদের দেশে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটা খাত কিন্তু এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে অর্থনৈতিক দিক থেকে যে আমরা মাশরুমটা উৎপাদন করছি খড় দিয়ে এটা কিন্তু একটা ইকোনমিক ভ্যালু আছে গরু ছাগলের খাবার এবং এটার প্রোডাকশনও কিন্তু লিমিটেড আপনি চাইলেই বাড়াতে পারবেন না আমরা যদি খড় দিয়ে মাশরুমে আসি মাশরুম উৎপাদনে আসি তাহলে কি হবে গরু ছাগল যদি এটা লার্জ স্কেলে শুরু হয়েছে তাহলে কিন্তু গরু ছাগলের খাবারের সংকট পড়বে গরু এটা কিন্তু আমরা ইম্পোর্ট করেও নিয়ে আসতে পারবো না তো প্যারিস প্রাকৃতিকভাবে প্রাকৃতিকভাবে আসতেছে এবং একটা লিমিটেড প্রোডাকশন হচ্ছে তা আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ভুট্টা গাছ নিয়ে আপনি জেনে খুশি হবেন আমাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা হচ্ছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভুট্টা উৎপাদনকারী জেলা ভুট্টা উৎপাদন করে ভুট্টা হারভেস্ট করার পরে আমাদের যে চল্লিশ লাখ বিঘার ভুট্টার গাছ এর কোনো কাজে লাগে না একবারে খড় বাদ দিয়ে দিয়ে ভুট্টার গাছকে প্রসেস করে আমি মাশরুম উৎপাদনে আসলাম আমি ব্যাপক একটা সফলতা পাইছি এবং আমি আপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাশরুম উদ্যোক্তা বাংলাদেশের মাশরুম চাষি ইভেন আমি কৃষি মন্ত্রালয়ের মানে কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কেও বলেছি যে এটা কিন্তু বাংলা বাংলাদেশের খাদ্য সেক্টরে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে ষাট লাখ মেট্রিক টন মাশরুম উৎপাদন হবে ভুট্টার সাউস্টেট যদি আমরা ব্যবহার ব্যবহার করি যাটা যেটার কোনো অর্থনৈতিক মূল্যই নেই তাহলে কি হলো ষাট লাখ মেট্রিক টন অর্গানিক মাশরুম উৎপাদন হলো এর বাজার মূল্য কিন্তু দুই থেকে তিন লক্ষ কোটি টাকা এটা আনবিলিভেবল এটা কিন্তু আমার দ্বারা আমি সফল হয়েছি এই যে আপনি বলেন যে ধানের খড়ের পরিবর্তে হচ্ছে ভুট্টার বর্জ্য বা সাবস্ট্রেট আমরা যেটা বলতে পারি সেটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি এই মাশরুম আরও হচ্ছে উৎপাদন বাড়িয়েছেন এবং যেটা বাংলাদেশের জন্য একটা সুদূর প্রসারী আমি বলবো যে সুফল বয়ে আনতে পারে তো এগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং জানবো যে কিভাবে আপনি এই মাশরুমগুলো পরিচর্যা করছেন কিভাবে বাজারজাত করেন তবে বিরতি পড়েন দর্শক সময় হয়ে গেছে একটি বিরতি নেবার আনোয়ার সিমেন্ট শিট নিবেদিত কৃষক কৃষি অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট শিট নিবেদিত কৃষক কৃষ্ট অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই এনআরবিসি ব্যাংক এই মাশরুমকে একসময় আমরা হয়তো অনেকে চিনতাম না এবং জানতামও না যে মাশরুমটা খাওয়া যায় বাংলাদেশে এখন কিন্তু বিশদ পরিমাণে মাশরুমের চাষ হচ্ছে এবং আমরা আজকে যে এই খামারটিতে এসেছি সেখানে আমরা দেখব যে কীভাবে মাশরুম উৎপাদিত হচ্ছে এগুলোর পরিচর্যা কী এবং কিভাবে এটা বাজার বিস্তৃ
আপনার এখানে দেখলাম যে এই ঘরটাতে বেশ দুই তিনটা রুম আছে এবং ওই রুমে আমরা প্রথমে অনেক গ্লো স্পুন দেখেছি এবং এখানেও যেগুলো আছে ডেকোরেশন তো মনে হচ্ছে যে একই তো এখানেও কি ভিন্ন প্রজাতি আছে হ্যাঁ যেমন এটা হচ্ছে আপনার ওয়েস্টার্ন মাশরুম এখানে ওয়েস্টার্ন মাশরুম আছে ওইখানে মিল্কি মাশরুমের মাদার স্পন আছে এই ওয়েস্টার্ন মাশরুমের একটা রেডি স্পন এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে এই স্পনটার ওজন চার কেজি এবং আমরা যে মিল্কির বড় স্পন করব এত বড় স্পনই করব এটার জন্য আমাদের মাদার স্পন বা যেটাকে আমরা বীজ বলে থাকি সেটা অল রেডি হয়ে গেছে আমরা এক সপ্তাহের ভিতরে এই মিল্কি মাশরুমের কাজটা শুরু করব এবং এখানে মিল্কি এবং ওয়েস্টার্ন মাশরুম করার জন্য আলাদা কোনো জায়গার দরকার নেই মিল্কি ওয়েস্টার পাশাপাশি হতে পারে কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে যেহেতু মাইসিলিয়াম মিল্কির মাইসিলিয়ামের কালারও যা ওয়েস্টার্ন মাশরুমের মাইসিলিয়ামের কালারও তাই আপনাকে ওখানে ইন্ডিকেট করে রাখতে হবে যে এটা ওয়েস্টার্ন মাশরুম এটা মিল্কি মাশরুম লিখে না রাখবেন তখন কিন্তু আর আপনি চিনতে পারবেন না আমি সাধারণত একটা কাজ করি একটা সাইডে ওয়েস্টার করি আর একটা সাইডে মিল্কি করি আর যদি আমি একসাথে করি তখন আমি মিল্কি মাশরুমটা আমি লিখে রাখি ওয়েস্টার্ন মাশরুমটা আমি লিখে রাখি যেটা ওয়েস্টার্ন মাশরুম আমি ওয়েস্টার্ন মাশরুমের কালচার হাউজে ওটা দিয়ে দিই সেটা মিল্কি মাশরুম সেটা কেজিং করে আর একটা কালচার হাউজে আমি রেখে দিই তার মানে কি এটা যে কোনো তাপমাত্রা সহনীয় আমার কাছে তো তাই মনে হচ্ছে যদিও আমি বই পুস্তকে পড়েছি যে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার উপরে গেলে মাইসিলিয়াম নষ্ট হয়ে যায় কন্টামিনেট হয়ে যায় বা ড্যামাজ হয়ে যায় আমার এই জায়গা থেকে আমার সাহস হচ্ছে যে না মাশরুম পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও হবে বাংলাদেশেই হবে চুয়াডাঙ্গা জেলা সব থেকে গরম এবং এত গরম আবহাওয়াকে ও ফাইট করে মাইসিলিয়াম চলে আসছে এত বড় একটা স্পনে চার কেজির একটা স্পনে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার কন্টামিনেশন রেট নট মোর দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট সুতরাং এটা বলা যেতে পারে বাংলাদেশের এই স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেও ওয়েস্টার্ন মাশরুম সারা বছর সফলভাবে উৎপাদন করা সম্ভব তার প্রমাণ হচ্ছে এটা আপনার হাতে যে স্পনটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কি কি সাবস্ট্রেট আছে এবং কতটুকু রেশিওতে আছে এটা আমার একটা টেকনোলজি বলা যেতে পারে আমার এইখানে অনেকগুলো সাবস্ট্রেট আছে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে ভুট্টার অপরিত্যক্ত বর্জ্য সেটা আছে ধানের খড় আছে গমের ভুষি আছে কাঠের গুঁড়া আছে তারপরে ক্যালসিয়াম কার্বনের যেটাকে চুন বলি তার একটা খুব অল্প পরিমাণে আছে এটা আপনি পঁচাত্তর ডিগ্রি তাপমাত্রা বা আশি ডিগ্রি তাপমাত্রাতে যদি দুই ঘন্টা মানে অ্যাকচুয়ালি পঁয়ষট্টি থেকে আশি ডিগ্রি তাপমাত্রা আপনি যদি মেনটেন করতে পারেন তার পরের দিন যদি আপনি এর ভিতরে বীজ ইনকুলেশন করেন তাহলে আপনার যদি ওই টেম্পারেচার মেনটেনটা সঠিক হয় এটা কিন্তু ফাইভ পার্সেন্টের নিচেই কন্টামিনেশন হবে মাশরুমের সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে খুব সূক্ষ্মভাবে আপনাকে ওখানে কাজ করতে হবে আপনি যত সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে পারবেন মাশরুম স্পন নষ্ট হওয়ার হাত তত কমে যাবে সেটা করতে কতদিন সময় লাগে এটা আপনার আটত্রিশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত লেগে যায় অর্থাৎ এটাকে প্রস্তুত করতে প্রস্তুত করতে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশিও লাগতে পারে আপনার এখানে যতগুলো আমি স্পন দেখছি এই রুমে ওই রুম মিলে সবগুলো কি একই প্রক্রিয়া করা একই প্রক্রিয়াতে করা আপনার কি শুধু এই ঘরটাতে এই দুই রুম ভর্তি কি স্পন আছে নাকি বাইরেও করেছেন এটা তো মাদার কালচার হাউস এটা আমার কালটিভেশন সেন্টার না আমি এখান থেকে স্পন প্রস্তুত করে আমার বাইরে অনেকগুলো শেড আছে ওখানে আমি ওইটা ঝুলাই দিই কেটে দিলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার কালটিভেশন শেড ফার্স্ট এক নাম্বার আর কি আমি বিগত শীতকালে আমার এখান থেকে যে প্রোডাকশন করছি সেই স্পনগুলা নষ্ট হয়ে গেছে ফেলে দিছি আপনাকে যে আমার স্পন কালচার হাউস থেকে যে স্পনগুলো দেখাইলাম এখানে আমি স্থানান্তর করব টাঙায় দিয়ে এখানে আমার স্বাভাবিকভাবে যে পানি স্প্রে করার দরকার পরিচর্যা করার দরকার যত্ন করার দরকার যত্ন করব এবং সাত থেকে দশ দিনের ভিতরে কিন্তু আমার প্রোডাকশন রানিং হয়ে যাবে তাহলে বলা যায় এটাই আপনার প্রোডাকশন হাউস এখান থেকে মানে হারভেস্ট কি এখান থেকেই তাহলে হ্যাঁ আমি এখান থেকেই হারভেস্ট করব আমার এখান থেকে এক দুই তিন নম্বর তিনটা শেড আছে আবার এই যে দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটা বিশাল শেড করতেছি আমি এই শেডটা কিন্তু 
মতো পাকা শেড এবং এই শেডে আমি আমার ওই যে ঘর দেখতেছেন ঘরে যে ছয় হাজার স্পন এই ছয় হাজার স্পন না এখানে বিশ হাজার স্পন কিন্তু ধরবে আরো বেশি আরো বেশি ধরবে আমি যখন এই খুব অল্প খরচে করছিলাম এটা হচ্ছে আপনার ত্রিপল দিয়ে বাঁশ দিয়ে আমার এবং এখান থেকে এখন বড় আকারে আমি এই যে পাকা শেড নির্মাণ করছি এখানে আপনি হচ্ছে প্রাকৃতিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে শেড করেছেন এবং আপনার লাভ হচ্ছে বিধায় আপনি আরো প্রোডাকশনটাকে বাড়াতে চাচ্ছেন এবং পেছনে যেটা আপনি দেখালেন যে আরো অত্যাধুনিকভাবে আপনি শেড তৈরি করছেন তো এই মাশরুম আপনি কিভাবে উৎপাদন করছেন এবং বাজারজাত করছেন এবং দাম দর কেমন পাচ্ছেন সেগুলো সম্পর্কে কথা বলবো তবে ছোট একটি বিরতি পর দর্শক সময় হয়ে গেছে আরও একটি বিরতি নেবার আনোয়ার সিমেন্ট শিট নিবেদিত কৃষক কৃষ্ট অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতি পাওয়ার্ড বাই এনআরবিসি ব্যাংক আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগতম জানাচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট শিট নিবেদিত কৃষি কৃষ্ট অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই এনআরবিসি ব্যাংক দর্শক আপনাদের জন্য এখন থাকছে কৃষি বাজার সেগমেন্ট আমাদের আলমডাঙ্গা উপজেলায় একজন প্রথিত জশা একজন মাশরুম উৎপাদনকারী আছে যে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রথম থেকে আমি যখন ওই উপজেলায় যা যোগদান করি তখন থেকে দেখি যে সে সফলভাবে মাশরুম উৎপাদন করে মিল্কি মাশরুম এবং ওয়েস্টার্ন মাশরুম সে খুব ভালোভাবে উৎপাদন করতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থাপনা দেখে আমি তাকে উদ্বুদ্ধ করি এবং সে যে মাশরুমটা উৎপাদন করে সেটা অত্যন্ত উন্নত মানের মাশরুম এই মাশরুমটা সে শুধু যে তার আমার আশেপাশের উপজেলায় ব্যবহার করে তা নয় এটা চিটাং রাজশাহী এবং ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় যাই আমরা যে খড়টা আমরা ব্যবহার করতাম এখন খড়ের বিকল্প হিসাবে সে ভুট্টা ব্যবহার করতেছে ভুট্টা দিয়ে ভুট্টার যে খড় আছে সেটা কোনো কাজে লাগে না এটা যদি আমরা মাশরুম উৎপাদনে নিয়ে যাই শুধু ছোট খাটো ব্যক্তি পর্যায়ে না এটা বাংলাদেশে যত বড় বড় হোটেল আছে সেখানে কিন্তু মাশরুমের খাবার তৈরি করা হয় কাজে এটার চাহিদা সারা বাংলাদেশের সমস্ত জায়গায় শুধু বাংলাদেশ না বিশ্বে বিভিন্ন উন্নত কান্ট্রিতে মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং আমাদের মাশরুম উৎপাদন অব্যাহত রাখি তাহলে দেখা যাবে যে মাশরুমের চাহিদা পূরণ হবে সেই সাথে আরও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে যদি আরও কিছু কৃষককে আমরা এ কাজে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা বাইরের দেশে বা উন্নত ইতে আমরা এখানে মাশরুম পাঠাতে পারবো বাজারে তো এখন মাশরুমের চাহিদা বেশ বেড়েছে এবং মানুষ কিন্তু আগের থেকে এখন অনেকটাই মাশরুম খাওয়ার প্রতি এবং অনেক আগ্রহ প্রকাশ করছে তবে অনেকেই কিন্তু জানে না যে মাশরুমের আসল যে গুণাগুণ আছে বা কেনই বা মানুষ মাশরুম খাবে মাশরুমের গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের যদি একটু বলতে যদি বাংলাদেশের মানুষ এটা জানতে পারে এই মাশরুমের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে তাহলে পারে আমার মনে হয় তারা মাশরুমটাকে খুব সহজেই গ্রহণ করবে এবং অন্যান্য খাবারের ভিতরে যে খারাপ দিক আছে সেটাকে তারা অ্যাভয়েড করে মাশরুমটাকে তারা রিসিভ করবে একশো গ্রাম যদি মাংস খান চল্লিশ গ্রাম প্রোটিন পাচ্ছেন চল্লিশ গ্রাম ফ্যাটও কিন্তু পাচ্ছেন তাহলে আপনি প্রোটিনটা পেলেন ফ্যাট তো আপনার শরীরে অ্যাড হলো তাহলে এটা তো মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর যারা কিনা বিভিন্ন ধরনের রোগে ভুগছে তারা কিন্তু মাংস খেতে পারবে না প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য তারা অনায়াসে মাশরুম খেতে পারবে কারণ মাশরুমে পঁয়ত্রিশ গ্রাম প্রোটিন আছে ফ্যাট আছে মাত্র চার গ্রাম যেটা আসলে মানব শরীরের জন্য পুষ্টিবিদরা বলে থাকে এটা খুব এসেন্সিয়াল খুবই প্রয়োজন আপনি কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন যে মাশরুমকে আলুর মতো ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ সব তরকারির সাথে যায় তেমন মাশরুম মতো হলে যায় তাহলে এটা খাওয়ার প্রসেসটা কি আমার মনে হয় মাশরুমের কোনো লিমিটেড ওয়ে নেই মাশরুমে আপনি সবজির ভিতরে মাশরুম মাংসের ভিতরে মাছের ভিতরে মাশরুম ডাল দিয়ে মাশরুম রান্না করা যেতে পারে মাশরুম ভর্তা করা যেতে পারে এ এক কথাই এটা হচ্ছে মানে আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনো প্রোডাক্ট নেই যে মাশরুমের মতো ব্যবহার করা যায় মাশরুমের মতো বিভিন্ন দিক থেকে আপনি বিশ্বাস করবেন না মাশরুম দিয়ে বিস্কিট চানাচুর ড্রাই কেক টোস্ট নুডলস সেমাই চিপস চকলেট তার মানে কি শুধু সবজিই না ইভেন মাশরুমের মিষ্টি তৈরি হচ্ছে মাশরুমের দধি তৈরি হচ্ছে মানে একটা অবাক করা বিষয় আপনার কথা সুতো ধরে আমি বলতে চাই যে মাশরুমের ব্যবহার যাতে মানুষ আরও জানতে পারে বিশদ হবে তবেই না মাশরুমের বাজেট আরও প্রসারিত হবে তো আপনি যখন প্রথম দিকে শুরু করেছিলেন তখন কি ভেবেছিলেন যে কোথায় কেনা বেচা করবেন মাশরুম যখন শুরু করে তখন এতটা ভাবছিলাম না যে কোথায় বিক্রি করবো কারণ সেই সময় মাশরুম উৎপাদন তখন এক্সপেরিমেন্টাল ছিল এক্সপেরিমেন্টাল ছিল মাশরুম মানুষ চিনতো না তারপর আস্তে 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 যখন মাশরুমের উৎপাদনটা বেড়েই যাচ্ছে তখন তো আমাকে মার্কেট সার্চ করতে হচ্ছে এইভাবে মার্কেট সার্চ করতে করতে দেখা যাচ্ছে কি আমার দেশের বিভিন্ন জায়গাতে দশ কেজি বিশ কেজি পাঁচ কেজি করে মাশরুম অর্ডার আসতেছে আমার উৎপাদনও বাড়ছে আমি 
তাদের চাহিদা অনুযায়ী ফ্রেশ মাশরুম ছেড়ে দিচ্ছি এবং কিছু মাশরুম শুকানো লাগে আমার বিভিন্ন কাজে পাউডার মাশরুম বিক্রি করার উদ্দেশ্যে শুকনা মাশরুম বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কিছু মাশরুম শুকায়ও তবে এখন যে মাশরুমের চাহিদা তৈরি হয়েছে শুকানোর কোনো সুযোগ নাই কাঁচা মাশরুম বিক্রি করে শেষ করতে পারে না তো শুকাবো কখন মানে আলহামদুলিল্লাহ এখন মাশরুমের মার্কেটটা অনেক প্রসারিত হয়েছে এবং মানুষ মাশরুমকে রিসিভ করছে এই সময় ওয়েস্টার্ন মাশরুম আমরা পাইকারি তিনশো টাকা করে কেজি বিক্রি সময় ভেদে কি দামি টাকা হচ্ছে শীতকালেও যেহেতু ওয়েস্টার্ন মাশরুমের উৎপাদনটা বেশি হয়ে যায় তখন উৎপাদন বেশি হলে তো স্বাভাবিকভাবে যোগান বৃদ্ধি পেলে দাম কমে যাবে ওই সেক্ষেত্রে শীতকালে আমাদের ওই ওয়েস্টার্ন মাশরুমটা একশো সত্তর আশির ভিতরে চলে আসে আর গরমের সময় এটা তিনশো চলে যায় পাইকারি রেট আর মিল্কি মাশরুমটা তিনশো সাড়ে তিনশো করে আমরা পাইকারি দাম পাই পাইকারি সাড়ে তিনশো টাকা কেজি এবং ভোক্তা পর্যন্ত যাইতে যাইতে এটা পাঁচশো টাকা কেজি চলে যায় তাহলে কোন প্রজাতির মাশরুমের চাহিদা বাজারে এখন বেশি এবং দাম কেমন মিল্কি মাশরুমটা বাংলাদেশের সব থেকে সম্ভাবনাময় একটা মাশরুম আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার স্বপ্নটা আরো বড় অর্থাৎ এই মাশরুমকে ভালোবেসে আপনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে সারা বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারে মাশরুম ব্যবহার হবে তারা মাশরুম উৎপাদন কৌশল শিখবে তারা এটাকে যেহেতু বাংলাদেশে অর্গানিক প্রোডাক্টের বড়ই অভাব এই অর্গানিক প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট হিসাবে প্রতিটা মানুষ মাশরুমকে ব্যবহার করবে এবং প্রতিটা পরিবারে আমার এই টেকনোলজিটা সরাই যাক মানুষ মাশরুম খাক এবং এটাই আমার সব থেকে মানে সব থেকে আনন্দের বিষয় হবে এটাই এবং আমরাও সাধুবাদ জানাই আপনার এই স্বপ্নটা সত্যি হোক বাস্তবায়িত হোক আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে আর আপনাকে আরও উৎসাহিত করতে আর টিভি এবং আনোয়ার সিমেন্ট শিটের পক্ষ থেকে থাকছে একটি সম্মাননা লাগবে আর টিভিকে স্পেশালি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি যে ওরা আমাকে আজকে সম্মাননায় ভূষিত করলেন এটা আমার ভবিষ্যৎ কাজের পাথে হয়ে থাকবে আমি আরও ইন্সপায়ার্ড হব সঠিক প্রশিক্ষণ এবং অল্প পুঁজিতে মাশরুমে চাষ করা সম্ভব আর যে কেউ চাকরি কিংবা ব্যবসার পাশাপাশি মাশরুম চাষ করে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারেন সেই সাথে কিন্তু আপনি আট দশজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন আপনার যারা সফল কৃষক বা খামারি আছেন এবং আপনাদের সফলতার গল্প আর টিভির পর্দায় তুলে ধরতে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে জিরো ওয়ান দেখতে দেখতে আমার অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি ফারজান আফরিন ভুরবা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট শিট নিবেদিত আর টিভির নিয়মিত আয়োজন কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান থেকে পাওয়ার বাই এনআরবিসি ব্যাংক দেখা হবে নতুন কোনো সফলতার গল্প নিয়ে সফল কোনো কৃষক বা খামারি রাঙে নাই সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আর টিভির সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ